Renata Del Bianco, conhecida por interpretar a órfã Vivi na primeira versão de Chiquititas SBT, abriu o jogo sobre sua vida pessoal e profissional em uma entrevista exclusiva para o Splash Encontra. Aos 38 anos, Renata compartilhou detalhes de seus relacionamentos e reflexões sobre sua carreira. Renata não esconde seu histórico de relacionamentos com figuras conhecidas como Danilo Gentili, Angélica Morango, Júnior Lima, Amon Lima e Paulo Negro. Tem os anônimos que a gente não fala nomes, né? Mas já me relacionei com algumas pessoas, digamos que gosto de degustar. O beijo da Angélica é bom, e tem um apreço maior pelo Amon porque a gente namorou. Ele é uma pessoa incrível bacana, divertido e bem desenvolto nas questões, comentou Renata. Atualmente Renata produz conteúdos sensuais para a plataforma Close Fans, comparando seu trabalho ao que era feito nas capas de revistas como Sexy Playboy. As pessoas confundem muito que produtora de conteúdo é uma pessoa vulgarizada, uma pessoa que trabalha com corpo que trabalha com sexo. São duas vertentes que as pessoas ainda não conseguiram assimilar. Faço conteúdo sensual que na nossa época popularmente, era conhecido como capas de revistas, explicou. Renata enfatizou a qualidade dos ensaios fotográficos, dizendo que os ensaios eram lindíssimos, produzidos por fotógrafos talentosíssimos e com uma equipe gigantesca por trás. O que eu faço hoje é exatamente esse trabalho, porém divulgo nas plataformas digitais. Renata começou na televisão após ser abordada por um caça-talentos em um shopping, foi muito intenso porque todo dia era um aprendizado. Tinha experiência em publicidade, mas não era nada muito profundo como foi em Chiquititas. Fui aprendendo todo dia. Acabava na convivência falando um pouco de atuação com uma que tinha mais experiência que eu. Aí me ensinavam, os adultos ensinavam muito a gente relembrou. Embora Chiquititas tenha gerado muito dinheiro, Renata afirmou que o retorno financeiro não era significativo para as crianças do elenco. As pessoas têm uma impressão de que com o fato de trabalhar na televisão, só de você estar na televisão, você se torna uma pessoa rica. A gente não tinha direito a nenhum valor fora o salário que a gente recebia, esclareceu Renata. Não mudei de casa, não comprei um carro novo, nem sequer comprei um computador com o dinheiro que ganhei. Renata viralizou recentemente ao criar uma vaquinha virtual para o enxoval de seu segundo filho, Arthur. Conversando com os seguidores no TikTok, o pessoal falou que queria mandar um presente pro Arthur. Falei, gente se eu fizer uma vaquinha online, vocês acham uma ideia boa? E todo mundo falou, legal, bacana. Faça, explicou Renata. Ela mencionou que a ausência de apoio do pai da criança foi um dos motivos para criar a vaquinha. Ele abandonou o filho, não a mim. A atriz também compartilhou as dificuldades que enfrentou no relacionamento com o pai de seu filho. Ele queria me mudar muito. Queria que eu parasse de trabalhar com meus conteúdos, queria que eu me mudasse para casa dele, queria que eu vendesse meu carro e falei, querido, não é bem assim o caminho, quero somar e não quero diminuir nada, ponto. Renata decidiu terminar o relacionamento quando ele sugeriu que ela interrompesse a gravidez. Já que a gente fez, a gente honra. Ele não teve maturidade, não teve discernimento de agir como um homem deveria agir. Ele me bloqueou por quatro meses e está na justiça.